Szanowni Państwo, prezentujemy dzisiaj ten oto duży portret marszałka Józefa Piłsudskiego z 1934 roku. Ten pastel, dziś spoczywający w dekoracyjnej ramie z motywem liści laurowych, wyszedł spod ręki Henryka Jaworskiego. Jaworski studiował malarstwo i grafikę w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u Pruszkowskiego i Skoczy Lasa. Od 1934 roku należał do Związku Artystów Blok. Zajmował się malarstwem, grafiką, w tym projektowaniem plakatów. Był również ilustratorem oraz projektantem wnętrz. Miał choćby swój udział w projektowaniu wnętrz statku pasażerskiego Batory. W czasie drugiej wojny światowej należał do Armii Krajowej. Jego dorobek artystyczny został w tym czasie prawie całkowicie zniszczony. Portret pochodzący z 1934 roku pozwala nam powiedzieć kilka słów o ostatnich miesiącach życia Piłsudskiego, który w tym czasie nie przypominał już ukazanego tu silnego i władczego mężczyzny. Pod koniec 1934 roku stan zdrowia Piłsudskiego był już bowiem bardzo zły. Coraz częściej gorączkował, bardzo źle sypiał, pojawiła się też opuchlizna nóg. Od stycznia 1935 roku występowały silne ataki bólu i wymioty, na które Piłsudski zareagował drastyczną dietą. Na krótką metę pomogło to nam mdłości, natomiast bardzo go osłabiło. Gwałtowna utrata wagi, którą obserwowało otoczenie Piłsudskiego, była jednak raczej skutkiem szybko postępującej choroby nowotworowej. Ale diagnozę postawiono bardzo późno, bo dopiero w kwietniu 1935 roku. Marszałek miał nieoperowalny nowotwór złośliwy wątroby. 4 maja przewieziony został do Belwederu. Tydzień później nastąpił krwotok z ust, a marszałek Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze o godzinie 20.45. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu, które odbyły się po kilku dniach wypełnionych intensywnie przeżywaną zbiorową żałobą narodową, prezydent Ignacy Mościcki mówił Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła a królem był serc i władcą doli naszej. Interesujące świadectwo kultu marszałka. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu dzieła sztuki antyki oraz historia Polski. Notabene mamy w antykwariacie jeszcze inne, bardzo interesujące Piłsudczana. Zakochaj się w antykwariacie.